वेलकम टू माय चैनल और आज हम एक्सरसाइज 1.3 पॉइंट थ्री के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि सो देट ठीक है अब इस टाइप के न्यूमेरिकल है सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि ये होगा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्यों होगा अब इसकी बात कर लेते हैं जैसे ठीक है ना अब जैसे सो देट कोई फंक्शन है उसका पहला सेट ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि फंक्शन एक मैपिंग है ये पहले सेट का नाम होता है ये दूसरे सेट का नाम कुछ भी लिखा हो सही बात है इसके बाद ये तो रिजल्ट है कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमें इन चीजों से मतलब नहीं होता ठीक है अब इसके बाद गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू अब ये बेसिक चीज थी कौन सी कि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन की मान लो एक्स से वाई हो ठीक है ना तो एफ ऑफ यहां से क्या कह सकते हो आप कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर तो कहने का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हो हमें एक तरीके से वाई नजर आना चाहिए सही बात है और y क्या होता है y होता है दूसरे सेट के सारे एलिमेंट जब दूसरा सेट ये है तब यहां से होगी सही बात है अब दूसरा सेट ये r है r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर सही बात है तो उस सेट ऑफ रियल नंबर सारे के सारे वो नंबर जो रियल हो सही बात है तो वो किसका काम कर देंगे y का या फिर कहीं ये राइट वाली साइड राइट हैंड साइड सही बात इतना सोचना होता है ठीक है अब इसके बाद ये वन वन शो करना है ये एफ फंक्शन वन वन शो करना है सही बात है अब इसके बाद फाइंड दी इनवर्स अब सबसे पहले बेसिक चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि इनवर्स निकालना लेकिन इनवर्स से पहले बार बार बात हो चुकी है कि इनवर्स निकालने से पहले फंक्शन इनवर्टिबल होना जरूरी है सही बात है और इनवर्टिबल होगा तभी किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है सही बात है तभी तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं ना इस बात का मतलब पहले फंक्शन इनवर्टिबल की बात आएगी मतलब चेक करना पड़ेगा सही बात है अगर इनवर्टिबल कोई फंक्शन है तभी आगे बात होगी मतलब उसका इनवर्स निकलेगा अब इसके बाद वो फंक्शन है फंक्शन है माइनस वन से वन यही पहला सेट था सही बात है अब इसके बाद अब यहां पर चीज है समझने की रेंज ऑफ एफ सही बात है और सिर्फ इस चीज की वजह से न्यूमेरिकल बना इंपोर्टेंट यहां पर यह सोचा ना कि न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट क्यों होगा अगर यहां पर रेंज ऑफ एफ की जगह होता आर फिर तो न्यूमेरिकल था बेसिक ठीक है लेकिन अब यहां पर है रेंज ऑफ एफ ठीक है अब है इंपोर्टेंट अब क्यों अब हर चीज को समझ लेते हैं जैसे कोई फंक्शन माइनस वन से वन यहां पर क्लोज ब्रैकेट का मतलब पता होना चाहिए माइनस वन से वन क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जैसे पहले सेट में ठीक है ना तो यहां पर कौन कौन से नंबर है अगर इस पर क्लोज इंटरवल है ठीक है ना अगर क्लोज इंटरवल है तो इस चीज जैसे रियल नंबर लाइन से समझ सकते हो आप बीच में जीरो लेफ्ट में नेगेटिव नंबर राइट में पॉजिटिव नंबर सही बात जैसे माइनस वन राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर इस तरीके से ठीक है फ्रैक्शन वाले नंबर भी होंगे यहां पर सारे सेट ऑफ रियल नंबर की बात होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ठीक है ना रियल नंबर लाइन की बात करें इस वजह से ठीक है और रियल नंबर कौन से होते हैं जितने नंबर आप जानते हो केल एक को छोड़ देना कौन से ये आयुक्ता वाली कंडीशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात आ जाए मतलब इमेजिनरी पार्ट सही बात है सिर्फ इस केस को छोड़ देना ठीक है अब इसके बाद ठीक है ना बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि यहां पर कौन कौन से नंबर की बात होगी माइनस वन से लेकर वन तक और दोनों पर क्लोज इंटरवल तो इस चीज का मतलब वो सारे नंबर ठीक है ना आप इस चीज को ये कह दो जैसे इस सेट के मान लिया कि एक्स है एक्स क्या है वो सारे नंबर जो इस इंटरवल के बीच के होंगे मतलब बिलोंग्स टू कहने का मतलब कुछ इस तरीके से ठीक है एक्स बिलोंग्स टू आप इस बात को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है ना कि एक्स बिलोंग्स टू कहा से कहा माइनस वन से वन सही बात है इसको आप थोड़ा चेंज कर दो मतलब माइनस वन से वन और इसका मतलब अब देखो यहां पर इस तरीके से सिंबल अप्लाई कर सकते हो ठीक है ना मतलब एक्स माइनस से बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है छोटी वैल्यू जैसे ये रे ठीक है राइट हैंड साइड बड़ी वैल्यू इंटरवल की बात हो रही है ठीक है इस वजह से और यहां पर क्लोज इंटरवल लेफ्ट हैंड साइड इस वजह से इक्वल टू का साइन है राइट हैंड साइड में भी क्लोज इंटरवल है इस वजह से यहां पर भी इक्वल टू का साइन है बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ठीक है ये पहला सेट है ठीक है ना तो यहां पर यही सोच लो कि इस सेट के अंदर पहले सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे माइनस से लेकर वन तक ठीक है ना यहां पर क्लोज ब्रैकेट क्यों हुई ये पता होना चाहिए इस वजह से मतलब माइनस वन और वन भी इंक्लूड है सही है और इन दो नंबरों के बीच में ये बताओ कितने नंबर होंगे अब ये चीजें बेसिक इनफाइनाइट नंबर होंगे इनके बीच में ठीक है ना कौन कौन से ऑल रियल नंबर सही बात है मतलब सारे पॉइंटों वाले जैसे माइनस वन से बड़ा और जीरो के बीच में जैसे जीरो और वन के सोच लिया जीरो ठीक है ये भी नंबर इनके बीच में है इस सेट के ये भी इनके बीच में है ये भी इस तरीके से कोई भी नंबर सोच लो इनफाइनाइट नंबर की बात हो सकती है आप किस तरीके सोच रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है अब इसके बाद अब ये इनफाइनाइट नंबर वाली बात ही क्योंकि अब ये चीज भी समझ में आएगी लेकिन उससे पहले अब फंक्शन की बेसिक बात कर लें फंक्शन ठीक है ना फंक्
डोमेन अब ये चीजें तो बार बार रिपीट होंगी ठीक है ना दूसरे सेट का नाम क्या होता है को डोमेन सही बात है और दूसरे सेट में जितने एलिमेंट यूज हो दूसरे सेट के जितने एलिमेंट यूज हो उसका नाम रेंज होता है बेसिक चीज है अब ये तो ठीक है ना और इसीलिए ये कहा था कि जो रेंज होती है वो सबसेट होता है किसका सबसेट को डोमेन का सही बात है ना मतलब को डोमेन बड़ा सेट होगा सिंपली कह सकते हो इक्वल भी हो सकते हैं जब मतलब दूसरे सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाए मतलब जब प्रॉपर सबसेट की बात कर सकते हो उस केस में ठीक है तो अब यहां पर कहने का मतलब क्या कि यहां पर लिखा था वर्ड रेंज अब इस चीज का मतलब क्या है सही है अगर न्यूमेरिकल में होता है ये पहला सेट ये दूसरा सेट और ये कुछ इस तरीके से वन वन शो करो सही बात है सिंपली आप वन वन शो कर सकते हैं वन वन की बेसिक डेफिनेशन कितनी डेफिनेशन बताई थी तीन ठीक है ना बेसिक कंसेप्ट में ये चीजें आप चेक कर सकते हो ठीक है तो अभी यहां पर तीन डेफिनेशन मतलब डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे कि सबसे पहले हम इस फंक्शन को वन वन शो कर देंगे ठीक है अब उसके बाद ठीक है अब यहां पर यूनिवर्स निकालना है ये वाले कंसेप्ट की बात ये है बेसिक कंसेप्ट ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए ठीक है अब यहां पर अगर यहां पर होता आर सेकंड सेट सेम होता तब तो न्यूमेरिकल था बेसिक मतलब इस चीज का कि सबसे पहले फंक्शन वन वन शो कर दिया सही बात है फिर करते हम ओन टू फिर करते ओन टू क्यों करते ओन टू क्योंकि इस वजह से सही बात है ना मतलब रेंज ऑफ एफ की जगह मान लो ये आर लिखा होता हो सकता है ये सिर्फ ये बात लिखी ना हो मतलब इनवर्स ऑफ एफ निकालो डायरेक्ट ये बात हो ठीक है ना तो उस केस में वही इनवर्टेबल कब होगा जब फंक्शन क्या हो बाइजेक्टिव सही बात है बाइजेक्टिव को आप अलग अलग कह सकते हो कि फंक्शन साथ में वन वन हो ऑन टू सही बात है तो इस कंसेप्ट पर चलते सही है लेकिन लेकिन यहां पर दूसरे सेट का नाम चेंज हो रहा है सही बात है तो इस चीज का मतलब है ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा सही बात है अप्लाई तो होगा लेकिन इस केस में मतलब इस एफ फंक्शन के हिसाब से नहीं सोचना है ठीक है ना मतलब इस वाली कंडीशन के हिसाब से हम नहीं चल सकते सही है इतना समझ में आना चाहिए यहां पर ठीक है इस रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है सही है अब इसके बाद तो ये सेकंड सेट हुआ कितना ये भी तो काम की चीज है मतलब इस बात का जैसे एफ फंक्शन के हिसाब से सोचो थोड़ा जैसे एफ फंक्शन में ये पहला सेट पहले सेट में कितने एलिमेंट होंगे जैसे माइनस वन सेवन इनफाइनाइट नंबर की बात कर ली सोच लो इनफाइनाइट नंबर है ये इस तरीके से ठीक है ना उसके बाद दूसरा सेट जैसे इसका नाम सोच लो थोड़ी देर के लिए ए सेट मान ली ये बी सेट ए से बी ठीक है ना इसका नाम एफ फंक्शन मान लिया सही बात है और दूसरा सेट ऑफ रियल नंबर रियल नंबर कितने होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं वो भी तो इनफाइनाइट होते हैं सही है लेकिन लेकिन इन दोनों में से बताओ चलो इन दोनों में से सोच के बताओ कि सबसे दोनों में बड़ा सेट कौन सा होगा ये वाला ये तो चीज बेसिक है ये भी तो रियल नंबर है ना सही बात है रियल नंबर कौन सी नहीं होती है तो कंडीशन मतलब इमेजिनरी नंबर सही बात है इतना सोचना होता है सही है तो अब यहां पर भी इनफाइनेट नंबर लेकिन दूसरा सेट बड्डा होगा बेसिक चीजें ठीक है ना अब इसके बाद ठीक है तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर रेंज ऑफ एफ की बात हो रही और रेंज का मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है ये वाली चीज है सही है तो अब क्या हम यहां पर डायरेक्ट ही रेंज डिफाइन कर सकते हो आप यहां पर न्यूमेरिकल आसान बन जाता न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट नहीं होता अगर ये चीज आप डायरेक्ट निकाल सकते रेंज ऑफ एफ मतलब लिमिटेड होती मतलब काउंटेबल नंबर आती कहने का ये मतलब मतलब इस सेट के अंदर जैसे काउंटेबल एलिमेंट के हिसाब से सोच सकते हो ये बातें ठीक है ना तब तो आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो सही है मतलब कुछ ही चीजें हो मतलब कुछ ही काउंटेबल नंबर सही है लेकिन यहां पर रेंज ऑफ एफ हमें थोड़ी नहीं पता कितनी होगी रेंज ऑफ एफ है जो मतलब एफ फंक्शन के हिसाब से सोचो अभी ये पहला सेट पहले सेट का नाम डोमेन तो एफ फंक्शन की ये डोमेन हुई दूसरे सेट इसका नाम को डोमेन और यहां से जितने एलिमेंट यूज होंगे दूसरे सेट के जितने एलिमेंट यूज होंगे उनका नाम रेंज होता है और उसी रेंज की बात हो रही है रेंज ऑफ एफ सही बात है मतलब हम यहां पर रेंज नहीं निकाल सकते मतलब वो कितने एलिमेंट होंगे ठीक है ना इस कंडीशन की वजह से सही है अब यहां पर भी वैसे देखा जाए एक कमी एफ एक्स इज इक्वल टू ये और यहां पर कम में पता है क्या है कमी ये है कि यहां पर एक्स है जो वो माइनस टू के बराबर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता एक्स की वैल्यू सोचो माइनस टू सही बात है जब एक्स की वैल्यू नीचे रखोगे माइनस टू प्लस टू मतलब क्या आ जाएगा एफ एक्स जैसे माइनस टू के हिसाब से सोच लो ना एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट की नीचे क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस टू जीरो और कोई नंबर डिवाइड में जीरो किसके बराबर होता है नोट डिफाइंड अनडिफाइंड कह दो सही बात है हम इस जैसे कोई भी नंबर डिवाइड में जीरो इस फॉर्म को थोड़ी ना आप डिफाइन कर सकते हो सही बात है 
तो इस वजह से सही है और वही है जैसे लास्ट मेरिकल में भी ये बात हुई थी ठीक है ना कि वहां पर अगर कोई सेट सेट के हिसाब से सोच लो या नंबर के हिसाब से सोच लो ठीक है ना आप रिलेशन या फिर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते रिलेशन का मतलब दो चीजें एक दूसरे से रिलेट करें दो चीजें होनी भी तो चाहिए ना मतलब डिफाइंड हो इस तरीके फॉर्म थोड़ी ना हो सकती इस वजह से और यहां पर नंबर क्यों कहा ये चीज नहीं होती यहाँ पर जीरो बाई जीरो ठीक है ना ये जैसे सेवन डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म होते हैं ठीक है ना वो आप चेक कर सकते हो ठीक है तो अब इनडिस्क्रिमिनेंट ठीक है तो अब इसके बाद बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ठीक है ना तो अब न्यूमेरिकली इंपोर्टेंट क्यों है सिर्फ इस वर्ड की वजह से अगर यहां पर यही आर लिखा होता तो हम डायरेक्ट ये कंसेप्ट अप्लाई करते ठीक है ना कि पहले फंक्शन वन वन शो कर दिया जैसे यहां पर शो भी करना है ठीक है ना या फिर ये चेक वाली बात भी कर सकते हो वैसे न्यूमेरिकल में पहले इस शोध दिया मतलब ये रिजल्ट तो मिलेगा कहने का ये मतलब है ठीक है ना उसके बाद ओन टू की कंडीशन चेक करनी पड़ती क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं पर भी ओन टू की बात हो नहीं रही है इस वजह से ठीक है और अगर ये फंक्शन वन वन तो जैसे यहां पर गिवन है ये भी कह सकते हो ठीक है इस वजह से और ओन टू चेक कर लिया मान लो ओन टू भी होता तो फंक्शन क्या हो जाता है बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव तो इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल है तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो सही है ये तो था बेसिक न्यूमेरिकल के हिसाब से लेकिन यहाँ पर हुआ चेंज सही है तो इस चीज का मतलब पहले तो न्यूमेरिकल को यहां तक सोल्व करेंगे वन वन ये वन वन वाली कंडीशन यहाँ इसके हिसाब से वन वन वाली इसकी कंडीशन है सही है और हमें इनवर्स निकालना फिर किसका इसका सही बात है मतलब न्यूमेरिकल के यहाँ पर दो पार्ट बन चुके होंगे सही बात है एक न्यूमेरिकल यहां तक है अलग हिसाब से सोचना दूसरे में अलग तरीके से सोचना सही है तो इस तरीके से ये है न्यूमेरिकल बेसिक कंसेप्ट ठीक है और इस कंडीशन की वजह से न्यूमेरिकल बना इंपॉर्टेंट ठीक है और इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू